Hello guys, ang topic naman po natin sa video natin ngayon ay yung HTML frequently used tags. So sa HTML mayroong mga kadalasang ginagamit o paulit-ulit lang na ginagamit ng mga tags. So sa experience ko na nagwo-work ako online, web developer online, mayroong mga tags na kadalasan madalas na ginagamit, laging ginagamit. So ito, kung ang gusto niyo matutunan lahat ng ginagamit na tags, lahat ng paulit-ulit na tags na ginagamit sa HTML, tapos yun itong video kasi i-recap natin lahat ng ginamit, ginagamit na frequently used tags sa HTML. So, umpisa na natin. So, number one, itong HTML tag. So, dito natin susulat ah. HTML tag. Yan. So, yan yung backbone ng HTML. So, hindi yan matatapos kung walang end tag. So, HTML, nandiyan nakapaloob lahat yung buong page ng HTML. HTML tag. So, hindi mawawala ang HTML tag dahil yan nga yung umpisang tag, dyan nakapaloob lahat ng HTML mo. So, yun yung frequently used tag number 1, tong HTML. Ang sunod naman ay yung head. head tag. So, ulitin ko po, kahit yan capital letter o kahit small letter, pwede mong gamitin yan sa HTML. So, kahit anong gamitin mo, small letter o capital letter, masok pa rin yan at gagana pa rin yan. Yan. So, head tag. So, anong ginagawa ng head, head tag? Ang head tag ay uh, parang yung control o yung utak ng buong HTML tag. Kung baga nandito nakalink yung external link, yung external CSS. Nandito yung title, nandito yung icon, nandito yung meta tags. So, meron yung nakalagay na meta kung saan. Kung isearch nyo, kung nag-aaral po kayo ng SEO, halimbawa may yung site nyo ay uh, sleeping paralysis ba wow, sleeping paralysis site o uh, about dogs or about cats so yung meta tags yun yung ginagamit pang display ng mga ganun so pang SEO so dito yung control center alam ba control center ng buong website itong head nandito lahat yung title lahat ng functions yung javascript yung jquery yung script yan dito mo siya nilalagay dito ko dalasan lahat ng functions na kailangan o yung mga logic at yung mga external resources lahat ng resources halos nandito sa head so lahat ng html na ginagamit ginagawa ay merong head tag so yan number 2 Frequently used head tag. Number three, body. Siyempre. So, nandyan yung body. Laging meron lahat ng website, lahat ng pages, merong body. So, ano bang meron dyan? So, yung body, hinihiwalay niya yung head. Hinihiwalay yung head dun sa body. Dahil yung body, dyan nakapaloob lahat ng content ng website. Lahat ng paragraphs, lahat ng images, lahat ng kung ano-ano. Lahat ng carousel, yung mga, mga modals, lahat ng elements nakapaloob dyan sa body. So, about page ng website, meron na itong body tag. So, yan. Body tag. Next title. title tag so ito naman title tag dito din i-display yung so limbawa itong title nung isang homepage o nung website so limbawa ang title natin dito ay yung homepage so yun yung title natin yung homepage pero mababago mo yan dito limbawa homepage number 1 
or website number one. So, ganyan. Halimbawa, yung title tag. Yung title tag po, lagi po yung nakalagay sa head. So, head. Yun yung nagko-control dyan. Yung head. Yung nagko-control kung ano yung mga icons dyan. Kung ano yung nakalagay dito. So, halimbawa, ginawa natin website number one. Control S natin o save natin. May kita nyo yan. Magbabago siya. Website number one na siya. So, yun yung ginagawa nung title tag. So, frequently used din yan dahil lagi tayo nagbabago. Nabawa pinabago ng client yung title ng website niya. Pwede mo yung baguhin. So, yung title, pwede mong gawing kahit anong gusto mong title. Okay? So, next naman, div tag. So, dito, yung div division ng bawat elements mo sa HTML. So, lagi yung ginagamit. So, hindi ko na alam kung ilang best kong tinipe tong div sa pagde-develop ko ng website dito sa HTML. So, so example natin tong div. So, meron kang paragraph. Lagyan natin ng dummy text ng lorem ipsum. Tapos, kopyain natin yan. So, dalawang div. Makikita nyo, meron siyang division. First div, second div. So, magamit nyo yan kung meron kayong mga sections ng mga page, ng mga elements nyo. Halimbawa, dito tatluhan, dito dalawahan, or apatan. Diyan ginagamit yung div o yung division ng mga website mo. So, ulit-ulit nyo yung ginagamit. Ito talaga yung frequently used very frequently use itong div tag. So, next naman, itong uh, heading tag. Heading tag o yung mga h1. h1 hanggang h6. So, yan yung h1, h2, oops, h2 hanggang h6. So, yan ang frequently used tag dahil So, example natin yan. Frequently used tags yan kasi lagi yan ginagamit sa blogs, sa mga posts, sa kahit anong sa mga titles. So, lahat ng headings ginagamit yan. Yung heading na yan. H1, H2, H3, H4 Lahat yan ginagamit pa din. So, next, paragraph or letter P. So, lagi mo yung ginagamit kasi yan ang basic element para mapapadisplay mo yung paragraph ng maayos. Kasi kung hindi mo yan ginamit, hindi mo siya may style ng maayos. Kasi kung halimbawa wala yung paragraph, so, tinuro ko na yung paragraph tag ng mga nakaraan. So, lagi siyang ginagamit kasi kapag kaganyan lang, walang paragraph, hindi mo siya may stylean, wala siyang element, wala siyang kahit anong selector. So P, yung pinakamagandang selector niya. Sa lahat ng text, kailangan merong P. O hindi siya pwedeng wala lang. Hindi siya pwedeng walang ganyan. Dahil hindi mo siya ma-select, wala siyang selector para lang siyang nakasabit dun sa HTML. So kailangan mo ng paragraph tag. Next yung bold tag. So halimbawa, Meron akong paragraph. So, yun yung paragraph natin. Lalagyan mo siya ng letter B. So, yun yung bold tag. Lagyan mo lang yung opening tag, tsaka close tag. Halimbawa dito. Yan. Itong element na to ay bold na. O naka... Makapal siya, makapal. Yan. Yan. So, kung may kita natin, yan siya bold. Next naman, kung gagawin mo siyang italic, palta mo lang siya ng letter I. Frequently used tag italic. So, may higing italic yan. Yan, italicized. So, next, small. gawin natin small. So, makikita nyo yung pagkakaiba. 
So, nung small text, dun sa hindi small na text. So, yung small text, maliit siya. Kumpara dito, malalaking text. So, yun yung pagkakaiba ng small text. So, ginagamit yan sa mga small prints. Kung gusto ng client na may mga small prints kayo, ginagamit yan. So, next, underline. So, underline text ay letter U. Yan yan. Opening and close tag, letter U. Yan. Ginagamit din yan madalas. Underline. Yan. Next naman ay yung anchor tag. So, hindi mawawala. Yung anchor tag ay link tag. So, A href is equal to kung anong link yung ilalagay mo. So, meron siyang end tag na A. Kasi nagsimula siya sa A. So, href natin ay hashtag. Kung wala tayong link na paglilinkan, ang link natin ay blank o hashtag lang. Yun lang yung blank link. So, save natin. Tignan natin kung gagana. So, yan. Naging link na siya. So, frequently used tags. Lagi. Lahat naman siguro ng website na magaganda, merong link dun sa loob niya. So, next, yung list. So, lahat ng blog post merong list. So, dito lang natin sa baba ilagay. LI. List item. So, limbawa, list item 1. Ayan siya. Meron siyang tuldok. Para siyang bullets. So, kasabay niyan yung UL o unordered list. So, pagka unordered list, bawa list item 1, 2, 3, 4. So, combo po yan. Combo yan. UL tsaka LI. So, dalas yung ginagamit yan sa mga menu. Yung UL, LI. So, yan. List item 1, 2, 3, 4. Ah, ganyan siya. Nakabulit. Kapag ka naman LI ay UL o OL ordered list naman po yun. Mayiging ano siya? Numbers. So, 1, 2, 3, 4. So, nasa order yung list item mo. So, yan, Next. Ordered, unordered list. Okay na tayo dyan. Comment tag. So, yun yung comment tag ng HTML. Kapag ka nilagyan mo siya ng ganito, tapos exclamation point, tapos dalawang dash. Tapos, yung end tag niya ay dalawang dash. Tapos, uh, greater than. Ito, less than pala to. Greater than. Yung kalagitnaan niya ay comments. So, pwede mo i-comment Yan. Kapag gumagamit po kayo ng sublime text, control nyo lang po. Control tapos yung slash button. Automatic na po magko-comment yung kung ano yung hinighlight mo dun sa document mo. So yan. Yan yung comment tag. Frequently used din po yan kasi kung magbubura kayo ng HTML pero ayaw nyong gusto nyo, nandun pa siya sa document, nakikita nyo pa siya, pwede nyo pa siyang kopyahin. Pero, hindi mo siya madi-display dun sa pinaka web page. Pwede nyo siya i-comment lang. Comment mo na lang muna. So, yan yun. So, next, yung uh, table tag. Table. Ang kakombo ng table ay table row o tr ang table data naman doon sa table row ay td so table data 1 so ganyan lang po yan long row gawa tayo ng table so sa table ito laging ginagamit table tr tsaka td 1 2 3 4 Table data 1, table data 2. So, naka-table po siya. So, para makita natin yung table, lagyan natin ng border. Equals. 
5. So, magkakaroon siya ng 5 pixels na border. So, yan po siya. Table. So, medyo deprecated na po yung uh, table natin. Hindi na po siya masyadong ginagamit. Gusto nung kasi ng mga tao ngayon yung responsive design. So, meron pa namang ginagamit na plugins na responsive tables. Pero, ito talaga yung basic. Basic po yung ginagamit ng mga table draw, mga table data. So, next naman po, yung HR o horizontal line rule. So, kapag ka gumamit kayo ng HR, magkakaroon siya ng guhit na mahaba. Dun sa buong page, parang hinati niya yung page. So, wala siyang end tag. Lagi mo lang siya HR. So, yan. Kakaroon ng guhit. Mula dito hanggang dito. So, yun yung HR. Pwede mo pa yan i-customize. So, kapag ka gusto mong hatiin yung mga contents mo, lagi mo lang siya ng HR. So, yan. Ito yun, yung HR. So, next naman, image tag. So, hindi mo wala kung gusto mo may image ka sa website. IMG. IMG tag. IMG, SRC. Lagyan natin image. Sample image. That JPG. Yung, mga, yung sample image natin. So, image. Yan. Yan, okay. So, yan. Image tag. So, mula gauge. Pwede mo pang mag natin yung width niya. pixels lang so yun maliit lang sya so okay yan yung image tag so frequently used din yan lagi, lang, lagi din po yung ginagamit yung image tag so yun lang yun lang yung frequently used tags natin so recap lang po ito yan yung pinakamadadalas na ginagamit natin sa web development, yung mga frequently used tags na yan. So, lahat ng mga tags na yan ay huwag nyong kalilimutan. Okay? Lagi nyo po yung i-practice, lagi nyo po yung isulat. Practice nyo po siya lagi, paulit-ulit, type. Kung pwede, huwag nyo siyang lagyan ng tag. Halimbawa, H1, tapos itatab nyo. Huwag po, i-type nyo po siya ng ganito. Greater than H1. Tapos ganyan ganyan H1 para masanay kayo at na familiar kayo mafamiliarize kayo dun sa web development so yun lang po muna yung tutorial natin ngayon salamat po sa panonood